Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu Command and Conquer mit unserem Rückblick auf Command and Conquer Red Alert Teil 2. Das war ja der vierte Command and Conquer Teil, der bei uns erschienen ist und halt der zweite in der Reihe von ähm, Alarmstufe Rot in diesem Universum. Ihr wisst ja, mittlerweile können wir unterscheiden zwischen Tiberium Konflikt, diesem Universum und Red Alert, Alarmstufe Rot, dem zweiten Universum und das dritte Universum äh, mit Generals, da kommen wir dann noch zu. Ich würde sagen, wir schauen uns erstmal das Intro-Movie an, damit wir überhaupt erfahren, worum es hier geht. Ja, Play Movies, Intro, ja genau, Intro, das schauen wir uns erstmal an. Mr. President, it's General Carmel at the Pentagon on Line 5. This is Dugan. Mr. President, I'm afraid we have a heck of a situation down here. How bad could it be, Ben? According to NORAD, we've got Soviet aircraft coming at us from all directions and ground troops pushing up through Mexico. I don't know how they snuck in on us. You better double check this with NORAD. This doesn't make any sense. I'll call the Kremlin. Will do. Da, Premier Romanov here. What's going on over there, Alex? Why, Mr. President? Whatever do you mean? Alex, I... I have, um... You're throwing everything you've got at us, Alex. We're supposed to be allies, you maniac. I'm the one that put you into office. Listen, Erika. I am not your pet, Mr. President. We Romanovs have our legacy to consider. I don't give a wooden nickel about your legacy. You call them off. Alex, you called them off. You know, we'll retaliate. But don't be so sure, Mr. President. Sir, verification? You bet you. Sweet mother. It's time to hit back. Make it happen. Yes, sir. This is General Carville. Soviet invasion confirmed. Execute bomb charter 010, Adam Delta Charlie. Have confirmation. Missiles prime. Arm! Missile command. Ten seconds to launch. Open the missile silos. Jerry, what? We have to open the silos, or they'll explode under... The silo doors are closed! This is suicide! Is it done, Yuri? No, Comrade Premier. It has only begun. Tja, also die Russen greifen Amerika an und dieser verrückte Yuri, ja, der zieht die Strippen im Hintergrund. Hm, das könnte spannend werden. Gut, dann würde ich sagen, steigen wir mal ein ins Spiel selber. Das Spiel ähm, ja, ist ein bisschen bunter vielleicht wie die Teile zuvor. Gehen wir mal auf You Campaign. Dann können wir auch das Tutorial mitnehmen. 
ja, nehmen wir das Tutorial mit. Gönnen wir uns einfach mal die 5 Minuten zusätzlich. Vielleicht für die Zuschauer, die heute zum ersten Mal dabei sind und Command Conquer sehen und wissen nicht, worum es geht. Training. There's a war on, so we have to make this a crash course. Yeah. In front of you is your battlefield control interface. Mm, with yeah. this interface, you can command any soldier on the field. Yeah. Let's begin with the new recruit you see in the center of your screen. Move him away from his barracks and out into the field. Left click on the soldier yep. to select him. Then left click on empty ground to move him to that location. Try not. Now that you've mastered the difficult task of commanding a single soldier, try ordering around a squad. First, select all of the men by left-clicking and holding down the mouse button. In this mode, you can drag a selection box around all of your men. Select ja. all of the soldiers at once and order them east to the bridge. Hab ich doch schon. Ja, vielleicht für die Zuschauer, die noch nie Command Conquer gesehen oder gespielt haben, spiele ich jetzt hier dieses kleine Tutorial. Im Prinzip ist es ja immer die gleiche ähm, äh, Steuerung in den Teilen, aber... This bridge was destroyed wenn man es noch nie gesehen hat... Seals used it for demolition practice. Ja, es ist ein Ja, es ist ein Ja, es When he arrives, left click on him to select him, then left click on the repair hut next to the bridge. Once the bridge is repaired, move your men across. I've got the knowledge. Got the ja, ja. Right here. Dann mach mal. Reparier mal die Brücke von dort aus. Wie von Geisterhand. Bridge repaired. Perfekt. On my way. So. Die Soldaten hier haben übrigens echt lustige Sprüche drauf. Jetzt im Testspiel hat jemand gesagt, It's Turbo Time! Er dachte, hallo? Falscher Film? This is the shooting range. Select your men by drag selecting a box around the group. Once selected, left click on the targets downrange. This will order your men to fire at these targets. Destroy all of the targets. Notice that one of your men has Erledigt. a special symbol on him when he's selected. This ja, unit is a veteran unit. Veterans are tougher, stronger, and can fire more accurately than ordinary soldiers. Double click on the man who is set up in a defensive position to order him to move out. Now, order your men to move on up the road. New terrain discovered. Wow. Das ist eigentlich ganz gut hier mit dieser ähm, Defensivhaltung. Nur dass man, wenn man alle ausgewählt hat, dass man die nicht gleichzeitig in Defensivhaltung bringen kann. Das ist ein bisschen schade. American Grizzly Battle Tank. Order your men to destroy the crippled tank. Machen wir. It takes your men longer to destroy the tank than the targets at the rifle range. Regular soldiers are not efficient at destroying armored units. In turn, armored units may not be the most effective weapons for destroying dug-in infantry. Pick the right unit when facing enemies. Good job today. You've completed an important part of your training. Thank you, sir. So, dann lass uns gleich mal weitermachen. Ja, natürlich. Irgendwas anderes erwartet? Advanced Battle Training. Na gut. Da kommt unser Baufahrzeug. Today you will fight a mock battle against another commander. He will command the red team, you will command the blue team. Select your mobile construction vehicle by left clicking on it, then order it to move out of the base. Move out to the east and try to find some open ground. Ja, das scheint mir open genug zu sein. Dann werden wir hier unsere Basis errichten. Your mobile construction vehicle is now in open ground. Double click on it to deploy a construction yard. Now that you have a construction yard, you can begin to build a base. On the right side of your screen, you can see that the icon for a power plant has appeared. Mm. Left click on that icon to start construction of the power plant. Das haben Notice how your remaining money decreases gemacht. while the power plant is building. Each building has a cost to construct. When the Good, now your base has power. Notice the power indicator on the left side of your build bar. Each structure you build has a power cost. If your base runs short of power, some buildings will stop working and others will work inefficiently. Now it's time to build a refinery so you can begin harvesting. Ore and gems are harvested by your miners and converted to cash. Left click on the ore refinery icon. When your refinery is ready, place it in the same way you did with the power plant. Mm, der redet gerne und viel. Also, ganz klar für die Leute, die es nicht kennen, man braucht Strom durch Reaktoren, um die Basis mit Strom halt zu versorgen. Und ähm, eine Raffinerie, um das Erz einzusammeln. Durch dieses Erz kommt man an Kohle, um neue Einheiten Your zu bauen. Das hier. 
Das kann ich verstehen. Der fährt zum Fels hin. Oh mein Gott. Der fährt zum Fels hin. Und beamt sich dann zurück. When it's finished, place it on the terrain just like you did with the refinery and power plant. Building. New construction options. New rally point established. On the right hand side of your screen, you should see a button that looks like a soldier. When you ja. press that button, you will see the different types of soldiers that you can train. Right now, all you can train is a GI. Left click on the GI to start training him. Left click yeah, yeah, multiple yeah. times to train a series of GIs. Unit ready. Das funktioniert sehr schön mit der Warteschlange, mit der Bauschlange. Bauschlange? Hm. Unit ready. So, jetzt gehen wir nämlich gleich hin und greifen die rote äh, Basis an. Alles recht easy. Ist ja auch ein Tutorial. Danach gehen wir dann noch die erste Mission an. Die Russen Unit kommen. Ready. Red Team may attack soon. Your GIs are armed with rubber bullets for this mission. In real combat, they would, of course, be shooting real bullets. Natürlich. Unit ready. Mit Gummi geschossen arbeiten die Jungs heute. Hm, ist klar. Unit ready. Ich frage mich gleich, ähm, warum die Basis der Gegner in die Luft fliegt, wenn ich da mit Gummi geschossen drauf schieße. How about some action? So, gehen wir mal auf den Shortcut 1. Your GIs can garrison inside many civilian structures. Select one of your GIs, then oh, left click on the cool. barn to send him in. While garrisoned, your troops are protected from enemy fire. When the structure is severely damaged, all occupants will be ejected. Structure garrisoned. Structure abandoned. Oh. Gegner. To exit your soldiers from a civilian structure, select the structure, then click on it again. Habe ich schon gemacht. Unit lost. Training. Unit ready. On my way. Red team strike force has been defeated. Now, oh, nice. Bring some more soldiers, <laughs> commander, and when you feel you're ready, move them out onto the map. Find red team's command center and destroy it. Unit lost. Unit lost. Das war nicht gut, auf die Fässer zu schießen. Unit ready. Unit ready. Insufficient funds. So, das ist nämlich schön, wenn man mit Shortcuts arbeitet. Und den eigenen Truppen immer schön Shortcuts zuweisen. Mit 1, 2, 3, 4, je nachdem wie man es braucht. So, wollen wir das eben hier zerstören. Während wir keine Kohle mehr haben. Schon wieder pleite. Ah, der Bauhof, der repariert sich natürlich immer, beziehungsweise der versucht der Gegner zu reparieren. Unit ready. Bisschen schwierig, die, den zu zerstören. Construction Yard, den deutschen Bauhof. Naja, gut, kann man so übersetzen, wenn man möchte. Unit promoted. On my way. You got it. Ah. Sir, let's go. Safety first, sir. Safety first, mhm. Mm Alles klar. Du sollst den Gegner fertig machen und nichts mit Safety First. Unit promoted. Der Chrono Miner. Na komm, mach Platz. So, das sollte es dann jetzt auch gewesen sein. Das war das Tutorial und für alle, die, wie gesagt, das Command and Conquer bisher nicht kannten. Your basic training is complete. So funktioniert das Spiel. Das sind die Grundzüge. So, dann wollen wir jetzt mal die Russen stoppen. Good morning. Good morning. We successfully instituted the President's Emergency Lazarus Protocol. I'm Lieutenant Eva, the intel officer assigned to your command. And since you're the only commander left alive, I guess I'm pretty lucky to have a job. <laughs> It appears that we have suffered a full-scale Soviet invasion. Nearly all our major cities are under siege and our forces are in complete disarray. Please stand by, Commander. We have an incoming broadcast from General Carville at the Pentagon. I hope you're rested and ready, Commander, because as of 0800 hours, you are in control of every satellite, base, tank, airplane, enlisted man, woman, and child in the eastern United States. You answer to the President, and you answer to me. Yes, sir. Your ops officer and vital lifeline will be the lieutenant. 
Your point man for this mission will be Special Agent Tanya. General, I hope the commander is up to speed because we don't have time to waste. I'm sure Tanya has every confidence in you, Commander. Oh, you're sure? Well, it's not your life that's on the line out here. <laughs> She's the best there is, but you'll get along better with the Soviets. You'll get started immediately. First stop, New York. The lieutenant will give you the details. <laughs> Not long ago, the Soviets made an amphibious landing on Manhattan Island and are using their ground troops to systematically take over the city. Fortunately, we still have a hold on Fort Bradley, but our comlink has been severed. If you can get Agent Tanya into Bradley, she will re-establish the link. Good luck, Commander. Also, Tanya gefällt mir besser als im ersten Teil. Nur mal so angemerkt. Establishing battlefield control. Stand by. The Soviet Navy is attacking the Statue of Liberty. We can't let them get away with that. Oh, so, nein. is there anything you can do? Incoming transmission. <laughs> Tanya here. <laughs> Listen up. We got a couple commie dreadnoughts in the harbor. Looking for a special sightseeing tour of the Hudson River. I say we give them a very special view of the bottom first. So, dann wollen wir sie erstmal mit Tanja fertig machen. Tanja ist echt ein Biest, ey. Schaut euch das mal an. Und saß sie da gerade in ihrem Zelt und hat ähm, Dynamitstangen zusammengebunden. Was ist denn der los, ey? <lacht> so. Ich kann die Gegner auch übrigens mit einem Schuss töten. Das ist echt, echt praktisch. Super praktisch. Und er kommt schon wieder falsch im Jäger. Bäh. Kann ich die schon kontrollieren hier? Ja, aber die lassen wir nochmal im Defensivmodus. Ah! Freiheitsstatue! I offer a special invitation to citizens of the United States from the Great Soviet Union. See your liberty! How she lies broken before you. In but a moment's time, your once powerful city of New York will follow in her Footsteps. The choice is yours. You can continue to mourn your past or surrender and join us in the great Soviet revolution. Doesn't sound good, sir. Hey, We're going to have to double time it the rest of the way to reach Park Bradley in time. How about Move some action? Ready. Double time. Ready. Double time. Double time. Away, sir. Order. Die Russen haben sie doch nicht alle. Wir waren Alliierte, jetzt greifen die uns an. Oh nein, oh nein. Die Freiheitsstatue ist zerstört. Oh. Also ich würde sagen, das Angebot ist zwar nett gemeint von ihm, dass wir äh, zu Russland überlaufen. Und jeder andere US-Bürger auch. Aber äh, ich würde sagen, das lehnen wir ab. Nehmen wir mal schön unsere Truppe hier. Und machen die Russen platt. Wie sich das gehört. Ja, ihr kommt auch mit. Wo ist eigentlich der Sinn dabei, ein Land zu äh, invasieren <lacht> und dabei alles in Schutt und Asche zu legen? Ich kapiere es nicht. Oh, oh, Polizeiauto. Hauptsache die Polizei funktioniert noch. Das ist wichtig. Und der Burgerladen hat offen. Mac Burger Kong. <lacht> da gehen wir essen, wenn das hier vorbei ist. Werde ich Tanja mal einladen. Habt ihr gesehen, wie das geht? Tanja schießt einmal, boom, Gegner tot. Und dabei lacht sie auch überhaupt nicht psychopathisch. Nein, nein. Ja, der Frau geht's gut. Alles kein Problem. So, wir müssen jetzt zu unserer Basis hier. Oh, ein Erzfeld. Mitten auf einer Baustelle. Sehr schön. Ich habe nie verstanden, was das hier für Dinger sind. Lassen die das Erz wachsen? Hm. Oh, Hundis. We've re-established contact with Fort Bradley. They're turning over control of the base and its troops to you. Incoming transmission. Good work, Commander. We're back in contact with the fort. Tanya has sent over intel on the location of an important Soviet supply base in the area. General Carville would like you to dispose of it ASAP. Oh, keep up the good work, sir. Ah, natürlich. So, äh, bauen können wir hier glaube ich gar nichts. Ne? Dann brauchen wir erstmal erst Baracken, erstmal Kasernen. Ich hoffe, hier Paratroopers are incoming. Construction complete. Okay, die sind da erstmal kein Problem. 
New construction options. Aber vielleicht stelle ich meine Truppen auf da erstmal dahin. Und dann können wir ja anfangen zu bauen. Machen wir ein paar GIs. Ein paar Hündis. Und dann gehen wir gleich runter und zerstören deren Basis. Das ist ja relativ easy. Ach, da kommen sie, die Russen. Da kommen sie. Unit ready. Ja, vielleicht solltet ihr die mal angreifen, dann nicht einfach nur dumm rumstehen in der Gegend. So, wer schießt hier auf wen? Achso, die Russen, die schießen immer noch äh, hier Raketen auf die schon zerstörten Gebäude. Schweinerei. So, ein paar GIs bauen wir noch und dann gehen wir rüber. Achso. Unit ready. Halt. On hold. Cancel. Äh. Cancel. Muss man anders machen. On hold. Cancel. Ich brauche nämlich einen Ingenieur, um die Brücke zu reparieren hier. Unit ready. Ja, komm mal her. Sir, this is an right He can repair any allied building. Ja, danke für die Aufklärung. Da kommen wieder Paratroopers. Okay. Sehr schön. Dann würde ich sagen, gehen wir mit einem Großteil unserer Truppen runter in die Basis. Geben den Shortcut 2. Die restlichen stellen wir hier hin. Training. Unit ready. So, die oben haben das im Griff. Wir gehen dorthin. Mal ein bisschen aufpassen. Na toll. Ich hab's kommen sehen, aber... Naja, was soll ich machen? Waren ja nur ein paar Hunde. Das gibt wieder böse Kommentare. Mann, was ist denn da los da unten? Unit lost, Unit lost. Mach die doch einfach platt da unten. Oh, oh, oh. Abwehrgeschütze, gefährlich, gefährlich, gefährlich. Das ist echt praktisch, Tanja dabei zu haben. Die macht da einmal kurz mit ihrem Sprengstoff. So, nehmen wir den erstmal die Stromversorgung weg. Das ist, glaube ich, deren Kaserne. Ja, oder? Sowjetische Baracken, genau. Da rekrutieren die ihre Soldaten. Dann soll ich die vielleicht erstmal kaputt machen, damit sie keine neuen Soldaten bekommen. Und ich stelle euch mal auf Defensiv hier oben. Dann räumen wir hier unten weiter in der Basis auf. Mann, ist das hektisch manchmal. Unit promoted. Das hier dürfte eine Werkstatt sein, wo sie ähm, Fahrzeuge bauen, genau, eine Factory, eine War Factory. Schön, das war's dann, oder? Schon beendet die Mission? Yes, Mission accomplished! Huh. Hm, sollen wir uns das äh, nächste Video nochmal ansehen? Was da so auf uns zukommt? Hm? Ja, komm. <lacht> Eigentlich wollte ich jetzt hier einen Cut machen, aber komm, das nächste Video schauen wir uns mal an. Die, das nächste Spiel, was wir uns ansehen, das dürfte, glaube ich, schon Generals in der Reihe sein, oder? Ich glaube ja, Command and Conquer Generals kommt dann als nächstes. Das war Alarmstufe Rot, der zweite Teil. Hoffentlich hat es euch Spaß gemacht. Denkt an die Daumen, hinterlasst mal eure Kommentare. Ich verabschiede mich schon mal und sage Tschüss und Bye-Bye. Und wir sehen uns jetzt nochmal das nächste Video an, was denn da kommen würde, theoretisch. Mr. President, the Europeans will be asking for our help before too long. Yes, sir. I'll take care of it. Just ain't right. We shouldn't have to beg for help from anyone. Premier Romanov's got that whole continent shaking in their boots. Romanov sending his bulldog general Vladimir in for our air bases. His forces are romping through the country like an angry bull at the Texas Rodeo. At 0500 this morning, we detected a large force of Soviet tanks assembled near the Air Force Academy at Colorado Springs. 
sir. Urgent transmission from Agent Tanya in the field. It looks like the commies have captured the academy, <laughs> Well, why the devil did you wait till now to contact us? We can't let Vladimir take that air base. With all due respect, sir, we've been a little busy. Commander, get Tanya out of the hole she's dug for herself and make her useful, would you? I'm sure she'll appreciate it. The heck? <laughs> we seem to have lost Tanya's transmission. Go to it, Commander. <lacht> okay, damit bye bye.